Kamar Jobat, who is going to be hashtag says God every month of the year's television. Seventh sheet, he's going to be going to be twenty one. But what's the matter with that? Maga Salma Bit, dress card at some machine or hashtags Mimo with her loud. A coronavirus, Bolo Trebs, Camelo Bashitalian, Act Walurtam, National Law and Temas Visa Brep, Cadatam Spiral Natalshi, Shagar Samstrom, a great other Bulchin or Virus, Tava the Bultaritsko, Titmis, Samiata Sartas, Cardats Rul Taritskoki, Otmot Samdea, Virus is Cartelabis, Ariel Sada Prevention, Luxabisha, Visa Brep, Hatuna Zaha Sultan, Dava, the Bata Control, Sada Sazoga de Brewe, Jam Telobis, Ero Nul Centris, Cadam de Dava, the Bata Deba. Department Tum to Sam Pirol hashtags a cadaol, Chagar Sam Trump, and the operator she were trans Facebook quartet, said the Chagas Red Mogzarot, quantu sign there as a Tame Bida, Savakus the Arot, Moses Rabbi trans hashtag a tan, tag of Shurabi, Tahaki, Rorot, Davis. The Pirol Tema, Maria Orieta, Hamadit, and Soda Tetman, the Emerchinetis, who based Provincia Shigamo in the Ahali coronavirus. Gamuts or infection in a expert of his cans had a bit coronavirus, his council of his tempest, Rafa desert, but raised with laboratory will Tadas to Rebulier, Garda Sultaritz, who Otmuts and the Gaza, and our de Butaritz, who Sammy attacks the Arthos. Council of his Arialiki, Paras Rogurts, Chinets, as a Sanford Korea, Japonia, Thailand, Malaysia, Nepal, Vietnam, America, Shared the Bush Tatabs, Safranges and Australia. And that was so clear organization's general directory, Adahnom, Gabriel Susis, Kans Hatabit, Global Uri, Kangashi, Saputoli, Church of Bit, Arar Sabops, Sakatoshi, Amet, Abza, Chinetidan, Birdap, Race, Bicata de Bulia, Ostahutian, Ridan Dites, Ot Wilsis, Sarta Sherso, Aeroport, Chick, Orona Virus, Kautalabi, Satina, Dago, Provincial, Ronstebabi, Xarab Shemot, Mava Dites, or Sasava, Kutaisi Seda, Batumis, Aeroport, Epsits, Virus, Saham de Postratis, Gisa, the Provincial. Sebisha Sahab, Kosa Obreba, Chuan Pirolis, Umari, Hatuna Zahashuli, Dava de Bata Control Seda, Sasoga Dobri, Jam Tobis, Centris, Kadam de Dava de Bata Department is Suprosi. Kalton Hatuna, Pirda Pirater Shikurt, Deba, Kavadon Hatuna, Rogor Gesmi, Chuan, it can Pirda Pirater Shikat, Madlobara Monazil of Katsema Hestex. Captain Hatton, Sauber Dows was one of the coronavirus is Chesa, have got intercepts, Ras, symptom, maybe a Hassiat, Zam virus, Darogor, Teba, Zogadat, Mastan, Brzola, two are Sebos, Sagas, Universal Remit Goma. Coronavirus is a Hali subdivit, Armush of the Larry Chinichi, the Jerjer of the Dave, and the Zaralepis Kota Cheba Chinichi. However, Rats Mahasat, Beliam, Dava, the Pastanari, Sisrom. Esaris Adamiani, Romeritz, Tom Robles of Bats, Power of Subways, Provincia, she issued at a chain of a chinetis from the Limus for Provincia, the Mas Abs Magalitz Heleba, Huela, the Sunfis Gartuleba. Esaris is still ten symptom of the Romeritz Magochenis as Adamiani to the Pashes at Lushan Hollow, Coronavirus is there from the Barbashem from Laboratory Uplevers. Calvadon Hatuna, Robert Sambob and Virus, Yahalia, Shesabam said, Wallace Tarax, as it got Saputrani, Informatia, and Virus Shesahe, Bahla, at Arabent, Steps, Clarebs, Scientists, so I transcribed an issue concrete to what Rogor Teba must have to Lada, Ramdenat Mzada, Train Janda Twist, Systema, Instrum, Mokal Kabi Tights was. Chuan <laughs> Mi <laughs> 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 <la
არის რომელიც არის აღნიშნული ვირუსის მატარებელი სიმპტომები ამასთან ერთვის შემდგომ უფრო დეტალური გამოკითხვა ასე ასეთი ადამიანის კონკრეტულად საიდან მოემგზავრება ხალბატ ხათუნა სამწუხარო ტექნიკური ხარვე ზეა ჩვენ არ გვესმის ქალბატონი ხათუნა თქმა თუმცა შეუძლებით ხელახლა დავუკავშირდეთ და გავაგრძელოთ საუბარი თემა არის ბოლო დღეებში მართლაც რომ ძალიან აქტუალური თემა. კი კი მარემ ნამდვილად გეთახვები სხვადასხვაში ჩვენ საუბრობდით ჩვენ მაყურებელი ვინც გვადებნებს თვალყურს ძალიან ბევრი უყურებს Facebookით და სხვა ასევე სოციალური ქსელით გავრცელებული ინფორმაციას თუმცა აქ საკითხია რამდენად ზუსტია ეს ინფორმაცია რაც ვრცელდება რადგან წყაროს ყოველს გადამოწვება სჭირდება და ჩვენ სწორედ შემდეგ სტუმართან განვიხილავთ აი ამ საკითხმა ძალიან ბევრი სხვა ინფორმაცია არის კადრები რომელიც შეიძლება ვთქვათ რეალობასაც არ შეებსაბამებოდეს და იყოს გამიზნულად რაღაც პანიკის დათესვისთვის განკუთვნილი თუმცა ჩვენ ასევე გვაინტერესებს ისიც რომ ქალბატონ ხათურასთან ჩვენ საუბრობდით ჩვენი სახელმწიფო რამდენად მზად არის მსგავსი ტიპის დაავადების პრევენციისთვის ზოგადად აი ივანე შენ აი ბოლო კითხვა რაც დასვი არის ძალიან საინტერესო პრევენციისთვის უკვე მგზავრებს ამოწმებენ აეროპორტებში თუმცა ასევე საინტერესოა რამდენად უსაფრთხოდ არიან ამ შემთხვევაში ის ექიმები რომლებიც მუშაობენ აეროპორტებში თუ სხვადასხვა ადგილას სხვათა შორის შესავალში ჩვენ ასევე ვსაუბრობთ იმის შესახებ რომ რამდენად შეიძლება ეს პრობლემა იყოს მასშტაბური და მიანიჭებენ მას თუ არა ეპიდემიის თქვაც სახელწოდებას ტერმინს და ჟენევაში საუბრობდნენ დღეს მაგის შესახებ სწორედ და ბუნებრივ ეს განხილვის საგანია და ასევე იმის თქმაც არის საჭირო აუცილებლად რომ სწორედ ჩინეთის მთავრობაც ყოველნაირად ცდილობს რომ მაქსიმალურად მოხდეს ამ ვირუსთან ბრძოლა თუმცა როგორც აღმოჩნდა ეს არის მუტირებული ვირუსი და ბევრი ინფორმაცია ჯერ ჯერ მიცნობილი არის რაღაც უნივერსალური მიდგომა მის განსაკუთრებულთან პრეპარატი და ასე შემდეგ არ არსებობს ჩვენ შეგვიძლია საინფორმაციო ვიდეო შეგვიძლია სწორედ ამ ვირუსთან დაკავშირებით ვნახოთ ივანე და დავბრუნდებით სტუმართან ერთად უკვე ეთერში მსოფლიო ორგანიზაციამ კორონავირუსის ახალი ტიპის დაფიქსირებაზე ოფიციალური განცხადება გააკეთა შემთხვევა ჩინეთში ვუხანში მოხდა და ეპიდემიის პირველი მსხვერპლი 13 იანვარს დაფიქსირდა მას შემდეგ კორონავირუსი გავრცელდა ტაილანდში კორეის რესპუბლიკაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ავსტრალიაში საფრანგეთში ტაივანში და სხვა ქვეყნებში ზოგადი დახასიათებით კორონავირუსი იმ ვირუსების ჯგუფია, რომელიც იწვევს რესპირატორულ ინფექციებს დაწყებული, ზოგადი გაციებით მწვავე რესპირატორული სინდრომითა და ახლო აღმოსავლეთის რესპირატორული სინდრომით დამთავრებული. ჩინეთში გავრცელებული ვირუსი კი მეშვიდეა კორონავირუსების ჯგუფში. ჩინური მედია საშუალებების ცნობით, ადგილობრივ მეცნიერთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამჟამად გავრცელებული ვირუსი განსხვავებულია. ახალი კორონავირუსის თავდაპირველი სიმპტომები ბია სიცხე, ხველება, გუმკერდის შებოჭილობა და სუნთქვის უკმარისობა. ზოგიერთი პაციენტის სკანირებამ ფილტვებში სითხე აჩვენა, რაც ვირუსული პნევმონიისთვის არის დამახასიათებელი. ვითარება უდავოდ სერიოზულია. ცხადია უკვე ჩნდება პარალელები 2003 წელთან, როდესაც ჩინეთმა მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომის, იგივე SARS-ის ეპიდემია გადაიტანა. თუმცა არის რამდენიმე განსხვავება. დაავადება რომელსაც ვუხანური ვირუსი იწვევს ის ერთულად არ ვითარდება როგორც 2003 წელს ატიპიური პნევმონია თუმცა ახალი დაავადება ექსპერტების უმრავლესობის აზრით უფრო გადამდებია ახლაც და 2003 წელსაც ავადმყოფობის აფეთქება მოხდა წლის დასაწყისში თუმცა SARS-ი ბევრად ნელავრცელდებოდა 2003 წელს არასრულყოფილი სტატისტიკის გათვალისწინებითაც დაავადებულთა რიცხვმა 1000 ადამიანს მხოლოდ აპრილში გადააჭარბა ახლა კი 1000 დაავადებული პირველი შემთხვევების დაფიქსირებიდან მხოლოდ 1 თვეში იყო ექიმების შეფასებით დაავადებულთა რიცხვი ყოველ 7-10 დღეში ორმაგდება კიდევ ერთი თავისებურება ახალი დაავადებები ის არის ის რომ დაფარული ფორმის მდგომარეობაში დაავადების ნიშნები მკაფიოდ არ არის გამოხატული რაც დიაგნოსტირებას ართულებს ახალი ეპიდემიის შესაძლო გავრცელება მისი ხანგრძლივობა შესაძლო დაღუპულთა რაოდენობა ამ კითხვებზე ჯერჯერობით ზუსტი პასუხი არ არის 
როგორც მძიმე მწვავე რესპირატორული სინდრომის სარსის ეპიდემიის დროს ვუხანის ვირუსის ეფექტური მკურნალობისთვისაც არ არსებობს აპრობირებული წამლები. ვირუსთან ბრძოლის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელ აკადემიკოს ჯუნ შანიანის განცხადებით, დღეს არის წამლების რამდენიმე სახეობა, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია სტაციონალური მკურნალობის დროს და უკვე დადასტურებულია, რომ ისინი უსაფრთხოა, თუმცა როგორია მათი სამკურნალო ეფექტი ჯერჯერ ობით უცნობია და დამატებით დაკვირვებას მოითხოვს. ამ პირობებში ისევე როგორც 2003 წელს დაავადებასთან ბრძოლის ყველაზე ეფექტური საშუალებაა ადრეული დიაგნოსტიკა და კარანტინი. შესაბამისად ჩინეთშიც ამ გზით წავიდნენ, თუმცა 13 მილიონიანი ქალაქის მთლიანად ბლოკირება წარმოუდგენელი სირთული საქმეა, ამას ემატება ახალი წლის პერიოდში მასობრივი მიგრაციის ფაქტორი. ზოგიერთი შეფასებით ვუხანის სატრანსპორტო ბლოკადის გადაწყვეტილების მიღების დროს მისი დატოვება უკვე მოასწრო 70000-ამდე ადამიანს მა რომელთაც გაავრცელეს დაავადება დანარჩენ ჩინეთსა და მის საზღვრებს გარეთ. ამასთან დიდი ხანი ითვლებოდა რომ ვირუსი არ გადადის ადამიანიდან ადამიანზე და ხელისუფლება სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით რომ აღეკვეთათ პანიკა ხელს არ უშლიდა და პირიქით ახალისებდა სხვადასხვა წინა საახალწლო მასობრივი ღონისძიებების ჩატარებას. დღეს ამ ყველაფრის შედეგებს ვხედავთ. ჩინური ახალი წლის პირველივე დღეს ანუ 25 იანვარს ეპიდემიასთან ბრძოლა კიდევ უფრო გაძლიერდა და არა მხოლოდ თავად ვუხანში, არამედ ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. შეჩერდა ტურისტული ბიზნესი, ყველა ჯგუფური მოგზაურობა ჩინეთის მთელ ტერიტორიაზე გაუქმდა. გაუქმებულია ჩინელი ტურისტების ჯგუფური მოგზაურობა საზღვარგარეთაც. მანამდე გაუქმეს ყველა ტრადიციული საახალწლო მასობრივი ღონისძიებები, ხოლო პეკინსა და შანხაიში არ იმუშავებენ კინოთეატრ პეკინი დაიკეტა ტურისტული ავტობუსებისთვის დანარჩენი პროვინციებიდან. თავად ვუხანში ტრანსპორტის მოძრაობა სპეციალური საშვის მქონე მანქანების გარდა მთლიანად აკრძალულია. ჩინეთის მოქალაქეებს მოუწოდებენ შეძლების დაგვარად დარჩნენ სახლში, არ მოინახულონ ნათესავები და მეგობრები, თუმცა ცხადია რომ თუ ხელისუფლება გარკვეულწილად გააკონტროლებს ადამიანთა ორგანიზებულ გადაადგილებას, არაორგანიზებულ გადაადგილებაზე ზემოქმედება ბევრად რთული იქნება. მომდევნო 2-3 კვირა აჩვენებს თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კორონავირუსის შესახებ ნახეთ საინფორმაციო ვიდეო, რომელიც ნათია ქართულაძე მოგვიმზადა. ჩვენ თემის შესახებ საუბრობდით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსთან, ხათუნა ზახაშვილთან, სამწუხაროდ ქალბატონ ხათუნასთან დაკავშირებას ვეღარ ვახერხებთ, თუმცა თემაზე საუბარს გავაგრძელებთ. ძალიან კორონავირუსის შესახებ ვისაუბრებთ შემდეგ სტუმართანაც თუ როგორია ვირუსის გავრცელების არეალი და არის გავრცელების მიზეზი როგორია მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის პოზიცია ჩვენ გვესაუბრება დავით კეკენაძე სამეცნიერო ჟურნალისტი რომელიც პირდაპირ ეთერში skype საშუალებით გვერდება დავით საღამომშვიდობისა მადლობა რომ ხართ ჩვენი გაცემ მის სტუმარი როგორ გესმი ჩვენი საღამომშვიდობის მადლობა მოწევისთვის მე თქვენი კარგად გესმის თქვენც ჩვენ ძალიან კარგად დავით მოდი დავიწყოთ საუბარი იმის შესახებ რომ კორონავირუსი რომელიც რამდენიმე ქვეყანაში იყო გავრცელებული ბოლო მონაცემებით 80 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა მოდი ვისაუბროთ იმის შესახებ თუ სამეცნიერო წრეებში როდის დაიწყო ამ ვირუსის შესახებ საუბარი სად იყო პირველი შემთხვევა და უკვე საზოგადოებამდე საზოგადოების ფართო მასებამდე მთელ მსოფლიოში რა საშუალებებით რა საინფორმაციო არხები საშუალებით გავრცელდა ეს ყველაფერი აა კიბეტანა პირველი რიგში კორონავირუსზე რომ ვისაუბროთ რა შეეხება ეს კორონავირუსები არის ჯგუფი ვირუსებისა რომლებიც აქამდეც იყო სამეცნიერო საზოგადოებისთვის ცნობილი მაგალითად თქვენ სახსენებთ მაგალითად 2014 წელს იყო ერთი შემთხვევა კორონავირუსების გარკვეული აფეთქება ასე თქვა ასევე 2023 წელს იყო და თუმცა ჩვენ ვიცით რომ ეს ხოლმდელი შტამი აღმოჩენილი არის ახალი რომელიც ამ დრომდე არ დაფიქსირებულა რაც შეეხება გავრცელებას პირველ პირველი ასე ცნობები დეკემბრის დეკემბერში გაჩნდა დეკემბრის სხვადასხვა შეიძლება საი დღეს ზუსტად ერთ-ერთ ახალ სტატიას ვეცნობები ამაზე და როდესაც წაანალიზებენ ახლა მეცნიერები აი უკვე ასე რა დეკემბერს დეკემბრის პირველ კვირ პირველ კვირაში უკვე იყო ამის სიმპტომ ადამიანები როდესაც სიმპტომები აღინიშნებოდათ რაც ნიშნავს იმას რომ უკვე ჩვენ როგორც ვიცით ამ ვირუსს აქვს ინკუბაციის პერიოდი რომელიც დაახლოებით 2 კვირამდეა შესაბამისად თუ უკვე რა დეკემბერს და 
ტექნიკების პირველ რიცხვებში იყო სიმპტომატიკური იყო ან სიმპტომატური ადამიანები ეს ნიშნავს რომ უკვე ნოემბერში მოხდა მათი დაინფიცირება და გავრცელების არხებს რაც შეეხება როგორც ვიცით აი უკვე იანვარში უფრო ფართოდ გავრცელდა ახლა ძირითადად ვიცით რომ მას ჩინეთში არის ჯერ გავრცელებული თუმცა უკვე ავსტრალიაში ამერიკაში კანადაში საფრანგეთშიც დაფიქსირდა ისე როგორც ვიეტნამში და ტაივანში ასე რომ ჯერჯერობით ჯანდაცვის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თქმით ასეთ საგანგა შემდგომარება არ არის თუმცა ნამდვილად ყურადსაღები და ანუ სიფრთხელი ნამდვილად არის საჭირო ამასთან ერთებაში დიახ დავით სუსტად ამასთან დაკავშირებით გვაქვს შემდეგ იკითხვა ბუნებრივია პანიკური მდგომარეობა რაც მოუყვება მსგავს ვითარებებს იწვევს სირთულეებს ჯანდაცვის სფეროს მიმართულებით თუ სხვა მიმართულებით ამ შემთხვევაში რა შეიძლება ვუთხრათ მაყურებელს რამდენად საშიშია ჩვენს ქვეყანაში თუ ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში გავრცელების შემთხვევები რამდენად შეიძლება რეალურად იყოს მაგალითად დღეს უკრაინაში ინაში იყო საუბარი იმის შესახებ რომ დაფიქსირდა კორონავირუსის შემთხვევა თუმცა შემდეგ უარყვეს რომ ეს არის რაღაც სხვა ჯგუფის ვირუსი ა კი უკრაინის შემთხვევა საც შეეხება მე ცუნდა ხეს ცნობები თუმცა მე დაიყო რომ როგორც უკვე ვახსენით კორონავირუსები სხვადასხვა სხვადასხვა ვირუსები არსებობს და ეს ის არის რომელზეც რომელიც ჩინეთში არის ამჟამად გავრცელებული და შეეხება ჩვენს ქვეყანას როგორც ექსპერტები ამბობენ და და როგორც ამბობენ მაინც ამაინც მაღალი რისკის ქვეყანა ჩვენ არ ვართ იმიტომ რომ ერთი რომ მას თქვა თუ ფრენების კუთხით უშუალოდ მკაფიოდან ჩვენ ამ ფრენები არ არის თუმცა აუცილებელია მაინც რომ მაქსიმალურად ასე თქვა პრევენციული ზომები და წინასწარი მზადება იყოს მიხედვით იმისა თუ იმედი ვქონეთ რომ არ მოხდება თუმცა თუ მოხდება აუცილებლად საჭიროა რომ მას მოზადებები დახვრეთ თუ შეეხება კი ახასიათებს მაგალითად ა ამ ამასებს მიხედვით ახლა 3% არის ციკლიდიანობა ამით იმის თქმა მინდა რომ ანუ პანიკის პანიკის საფუძველი არ არსებობს ნამდვილად მაგალითად რომ კიდევ აღსანიშნავის ფაქტია რომ 2700 არის დადასტურებული თუმცა როგორც ვარაუდობენ ბევრად მეტი შემთხვევა შეიძლება იყოს თუმცა ეს კიდევ უფრო ამცირებს ციკლიდიანობის პროცენტულობას იმის თქმა მინდა რომ ბევრად მეტი თუ არის დაინფიცირებული და ძალიან ბევრი ასე თქვა ფატალური შედეგი დაასრულებულა ეს ნიშნავს რომ შედარებით მცირე რაოდენობა დავით საინტერესო არის ასე თქვა თქვით რომ ეს შეიძლება პანიკის საფუძველი არ გახდეს თუმცა ის ზომები რასაც რიგი სახელმწიფოები იღებენ ეს იქნება აეროპორტებში მოქალაქეების მგზავრების შემოწმება მათი დათვალიერება სიცხის გაზომვა როგორც ჩვენ პირველ სტუმართან ერთად ვისაუბრეთ აი თქვენი აზრით და ის წყაროები და მედია რა წერს იმის შესახებ რამდენად შეიძლება რომ ეს ყველაფერი იყოს ეფექტური ხო აი ეს ეს შემოწმება საკმარისია კი და აი ბუნებრივად ეხლა რო წარმოვიდგინოთ ძალიან დიდი რაოდენობიან თქვა და აეროპორტებში აი ამდენი ადამიანი გადაადგილება რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ რომ შეიძლება თითოეულ მათგანს დაახვდეს რაღაც ამ ჯგუფი ექიმების შეამოწმონ და აღმოჩენის შემდეგ უკვე მოათავსონ სტაციონარში ან ასე შემდეგ ეს უბრალოდ არის საზოგადოების დამშვიდებისკენ ეთქვა და ერთ-ერთი მოწოდების გზა თუ აი რეალურია კი ესეთი პრევენციული თქვა ღონისებები აა რა შეეხება ამ საკითხს რეალურად ამ ვირუსის ასე თქვა კონტროლება ძალიან ძალიან რთულია აი სწორედ დღეს გავრცელდა ცნობები რომ წელ დასაწყისში ინკუბაციის პერიოდი ვახსენე რაც ნიშნავს იმას რომ დავშეთ ინფიცირების შემდგომ გარკვეული პერიოდი ადამიანს სიმპტომები არ აღენიშნება მაგრამ ეს ადამიანი მაინც ვირუსს ავრცელებს და შეუძლია სხვას გადასდოს ამ შემთხვევაში აი ეს მაგალითად განსხვავება განსხვავება აი მაგალითად ასეთი ვირუსი არის გრიპიც იმის თქმა მინდა რომ ძალიან პრაქტიკულად რაღაც კუთხეთ შეუძლებელია იმის გარკვევა აქვს თუ არ ადამიანს ეს ეს ვირუსი მანამ სამ სიმპტომები დაიწყება ყოველ შემთხვევაში ეს ზედაპირული ჩარევით და რაღაც ლაბორატორიაში დიაგნოსტიკის გარეშე ძალიან რთულია ამის ამის დიაგნოზირება თუმცა ხო რამდენი ეფექტურობაზე რთულია საუბარი ამ მეთოდების თუმცა 
mainz jobs from is my is gallo ketot maximalur gaugetu rats chegulba david asave saintereso garda aeroportchi gatarebuli provinciuli gonistiebebisa tu gakt informatsia rogor ebrzuyan am virus skvadaskva kveqanashi sakmod bevr kveqanashia gavrtselebuli rogor dasatsqeshi ivane magnishna da aris tu ara konkretuli vaktsina tsamali ritat chaizleba gankurneba asa tkvat adamians um, <laughs> Das <laughs> Output <laughs> Rogor, <laughs> Is Facebook 
Давид, целый день дима отлоба, а мы говорим, что они говорят, что мы стоим, а 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 мы Иван, сустат, треста, это индивидуальный касса, обреба, генеральный прокурор, обиск, кандидат, эптан, сул, текст, метик, кандидат, и шехте, баса, прокурор, сабчос, мачор, сел, опилим, тавар, прокурор, и ракли, шота, зеро, мальц, ориета, струмет, целис, каза, пузе, хора, вас, куча, зе, мозар, да, бис, крело, бис, сак, миска, мог, атака, арасан, тауроба, организация, би, молц, одебен, сапрокурор, сабчос, и ракли, шота, зис, кандидат, урес, мухари, арда, учера. Тех, туп, арламен, и ракли, шота, зис, кандидат, урес, Армут Ганили умрал с описом Хуйден, Масм Харда Чарайк не был. Парламент из Тамждо Марим, Арчил Талакуадзем, Тез Ганат Хада журналист. Манам Дек и генерал Ури прокурор Обискандия Тептанга, Саубреба, протест из Понзе Дайцком, Минари Процесев, Чуен, Мимо Вихлот, Адамия и Супрева Писаули, Висада Мониторинг из Центра Сиурстан, Куро и Минадзе Станета, Ромелиц, Пирда Пиретерши, Скайпи, Сашоли, Биткуртеба, Куро Сагам, Шидобиса, Мадлобара, Мохер Хедда, Хат, Тез Гацемис, Стубари. Сагаумшитобиса, <говорит> Мадлоба, да, нам дают аргиари с Ромити, вид схевт, from эти информации, кондес, чем с малку ребелс, на рапроцессе, я рисую аллурат, не да, прокуратура, рам, ничего не убийства, а ребели, я рисую, сагдус прокуратура, генерал прокуратура, рисую, ты ты умтаурес, ничего не убийства, марса джула, бис органо, двес, кое, анаши, из органо, арамарто, систем самых лебрив, деунас, уцал, скоро, то сакме, псану. Арамарто конгрул ад амтки це пса самарто с ина шером конгрул на пирма чай дина дана шаоли, то есть дана шаоли. Прокуратура арам асеб ас хизгебели арисром конгрул сакме бзе армое боли гамудзеба не бисмири органу смир икне баес шинаг сакутене сам министр оз гамудзеба сашчела сурла башит армарто ли гамудзеба Хвала из Гамудзеба и Ос Магадонезец Армартули, и Ос Армартули на срок опилат, объект урата, Саджаро интереса Бис, сейчас Абам Сада. Ами Томас, Эсурган Уари, Сталин Диди, Мишно Лобис Матаребели, Мисси, Сцолат Мушал Бит, Сталин Беурик Арги, да, Сасарге Блошете Гишей, да, Банахо Сазга Дойпан, да, Амутсле Бис, Каумар Таубам, что нам система умачала дна, а сейчас есть дубага, мы увидим, что у нас есть результат политики, который кризис был, да, что он был лучше, на Уахсо, с Галшем Тховим, да, сейчас стоит прокуратура, система умачала дна, в принципе, что есть результат кризиса, и сейчас у нас есть кризис, и было эти кризисы, и хост, и хорош, куча сакме, Роца, Камули, да, Амсакмеши, Рогорт, Сагамудзи, Булцеби, Сансове прокуратуры, Салина, Серия, Зубича, Ордна, да, Амаса, Боло, Джамши, Мокок, Идец, Машин, Дели, Тавари, прокуратуры, Сирабли, Шотадзис, Танам, Дебобидан, Цасу. Значит, его процедура, процедура Арис, ну, Сакмон, Хангзлу, процедура Арис, Маграм, Тавари, Тапе, Биарис, Асети, Джер, Сапрокурор, Сапчо, Шиши, Афтканец, Хадеби, Индивидуал. И у Рустепс, а конкретно институция вис рекомендация, рекомендация тихо бывает, арки на конкретно кандидаты вис, а сейчас идут бои посрогурц, сам как у нас у гадо бывает организация, а сейчас идут бои пос конкретно университеты, а на магале тогда только та ассоциация, хотя бы ам кандидаты вис арки на, чем дегу кое, когда есть кандидаты, ромель из кадра лахаус формал ур критериум, сик не бывает, а сак обрывает сензи то сам шалга мусиле бис сензи. Когда мы кандидат, чем ты выходишь, прокуратура, когда мы кандидат, на какие-то индивидуальные газа упрямлялись, да, сай, мы кандидат видим, что ирчал, сами сау какие-то со кандидатура, да, сабло джамши, мы сами дам, хотя бы ирти сау какие-то со кандидаты, аргена, парламентис, цинаши. Дрес уже, мы газа упрямлялись, трианс, а мы тау са прокурор, са пчо, ромели с таком плете булер, си та прокурор би, та себе политикори алмат ги лобат сари са прокурор са пчош. Куро, куро, райс, ай, радган када дит, макса кит хсе, модит давид кот уке, каса убре би се, шеса каса убре би се, табзе давид кот, ткоен едгуари процеси гуачуенет, чуен да чуен смакура бас, рогор мим динаре, урс 
ამ პროცესში მონაწილეობა როგორი არის გენერალური პროკურორის ფუნქცია და ზოგად ამ ინსტიტუტის მნიშვნელობა ქვეყანაში მართლმსაჯულებისთვის საინტერესო რამდენად გამჭრუალია ეს პროცესი მე მომდა გავიხსენო წინა ფაქტი რომ მელიც ეხებოდა უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების ადგენის საკითხს რასაც საზოგადოების ძალიან დიდი გამოხმაურება პოვა და ფაქტობრივად თითოეულ უზენაეს სასამართლოში მოსურვე მოსამართლეების კანდიდატების შესახებ სურდათ მოქალაქეებს მეტი ინფორმაციის მოპოვება აი ამ შემთხვევაში ის კანდიდატები რომლებიც ღებულობენ მონაწილეობას გენერალური პროკურორის თანამდებობის მხარდაჭერისთვის უფრო სწორად ადგილის დაკავებისთვის რამდენად იცნობს მათ საზოგადოება რა ინფორმაცია აქვთ მათზე და ზოგადად რა სახით მიეწოდება თითოეულ ჩვენ გას მათზე ინფორმაცია მათი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის მათი წარსულის მათი კეთილსინდისიერების და რიგი თვისებების შესახებ რაც აუცილებელია რომ გენერალურ პროკურორს დღეს ჩვენს ქვეყანაში ქონდეს ამდია პრინციპში თქვენ ახსენეთ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების შეჩერების პროცესი და ამ შემთხვევაში ეს ერთგვარი ტენდენცია ხდება როდესაც ჩვენ სახელმწიფო ხელისუფლება გვთავაზობს პრინციპში პროცედურულ დემოკრატიას როდესაც გაიწერება კრიტერიუმები გაიწერება პროცესები როგორ ხდება კანდიდატების შეჩერება უზენაესი სასამართლო ამის ძალიან კარგი მაგალითი იყო როცა ჯერ თქვათ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იყო კანდიდატებთან გასაუბრება შემდეგ უკვე ხედავდით ღია საჯარო პროცესს საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ კომიტეტში მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებები ნახეთ როდესაც მთელი ეს პროცედურები პროცედურული დემოკრატია წყალში ჩაიყარა და საბოლოო ჯამში ის კანდიდატები შეიძლება მოსამართლეებად რომლებიც მიმართაც საზოგადოებას არ აქვს ნდობა ეს კანდიდატები მათი აბსოლუტური უმრავლესობა არ სარგებლობდა მაღალი პროფესიული თუ რეპუტაციული სტანდარტებით და ნდობით და ამიტომაც მთელი ეს პროცესი საბოლოო ჯამში გამოდგა ფარსი. პროკურატურის შემთხვევაში ჩვენ ესეთი პროცედურულ დემოკრატიაც კი ვერ გვაქვს სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ერთი რომ გაწერილი არის ეს კრიტერიუმები და საბჭო წარმართავს ღია გასაუბრებებს და საზოგადოებას საპროკურორო საბჭოს ვებგვერდი საშუალებით აქვს შესაძლებლობა რომ ლაიუ რეჟიმში მიადევნოს თვალყური კანდიდატებთან გასაუბრებას, მაგრამ ამავდროულად პარალელურ რეჟიმში ჩვენ უკვე რამდენიმე დღე ავისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან წინასწარ შეფასებებს და დასკვნებს და პროგნოზებს რომ მაგალითად თუ კი მათ წარედგინებათ ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა ისინი აუცილებლად დაუჭერენ მხარს მის კანდიდატურას ეს უკვე პრინციპში წალში ყრის ამ პროცედურულ დემოკრატიასაც კი და გამოდის რომ პროცედურულ დემოკრატიაც კი აღარ ყოფს ჩვენ იმიტომ რომ პარლამენტარები გადაწყვეტილების მიღებ პირები არელოდებიან საპროკურორო საბჭოში მიმდინარე პროცესებს და ისინი წინასწარ უკვე აფიქსირებენ თავის პოზიციას მაშინ როცა ორი ეტაპი არის ჯერ საპროკურორო საბჭოში გასაუბრელი და არ არის გამორიცხული რომ უკეთესი კანდიდატი გამოვლენილი იყო ვიდრე ირაკლი შოთაძე არის და შესაბამისად ამ დეპუტატებს მაშინ კითხვები უნდა გასჩენოდა და საბჭოს მიმართო რატოც არედგინებათ მათ ირაკლი შოთაძე თუ კი ესეთი რა მოხდება და ალბათ მოხდება კიდეც ასე გურა ჩვენ ბოლო დღეების განმავლობაში ძალიან აქტიურად გვეს მის მსგავსი შეფასებები დღეს არჩილ თავაკოძესაც ხონდა ასევე განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ ირაკლი შოთაძე ისევ და ისევ იქნება მათთვის მისაღები თუ კი დაითანხმებიან გურა ყოველივე ამ პროცესის შემდეგ ფიქრობთ თუ არა რომ ამ პროცედურებს აქვს მხოლოდ ფორმალური სახე ასე ვთქვათ თქვენ როგორ შეაფასებდით ზოგადად მდინარე არჩევნებს და ასევე განცხადებებს რომელიც კეთდება ამ თემასთან დაკავშირებით. კი სამწუხაროდ ასეა ამ პროცედურებს და რამდენიმე ეტაპიან შერჩევას საბოლოო ჯამში ამდილად აქვს ფორმალური ხასიათი, შინაარსობრივი შედეგები სამწუხაროდ არ მოყვება ამ პროცესს ერთადერთი პოზიტიური შინა რეალურ შინაარსობრივი საკითხი აქ ის არის რომ მოსახლეობას აქვს შანსი უკეთესად დაინახოს თუ რამდენად ძიმე პრობლემასთან გვაქვს საქმე და იგი უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეების შერჩევა მეც კარგად გამოჩინა როცაც მოსამართლეებს პრინციპში მინიმალურ სტანდარტებსაც კი ვერ პასუხობ ვერ პასუხობდნენ მოსამართლეები მათ მინიმალური პროფესიონალური პროფესიონალური და კეთილსინდისერი სტანდარტების დაკმაყოფილებაც კი უჭირდათ საპროკურორო საბჭოს პროცესი დღეს დაიწყო და წინასწარ რთულია თქვა ეს ასეთივე ტენდენცია იქნება თუ არა მაგრამ ჩვენი მოლოდინი სამწუხაროდ ასეთია რომ საპროკურატორის შემთხვევაში იგივე სურათ ვიხილავთ დიახ გურო ასე საინტერესო მაგ საკითხში აი თქვენ სწორედ მაგ ვიდგენ წაიყვანეთ საუბარი ის რომ 
საპროკურორო საბჭო ამ შემთხვევაში მისი ფუნქციის და მნიშვნელობის შესახებ რო ვისაუბროთ თითოეული გადაწყვეტილება რომელსაც ის მიიღებს ხო ამ კანდიდატთან დაკავშირებით თუ არჩევს კონკრეტულს რამდენად აქვს მას უფლებამოსილება ერთია მაგრამ მეორე არის ვალდებულება რომ თითოეული მისი გადაწყვეტილება დაასაბუთოს მაგალითად კონკრეტულ კანდიდატს რატომ მიანიჭა ესა თუ ის ქულები პირობით ათმა მოთქმა რა თქმა უნდა რატომ პარლამენტს რატომ წარუდგინეს ეს გენერალურ პროკურატურის თანამდებობაზე შესაბამისი პირი აი ამის ვალდებულება თუ აქვს და თუ აქვს ეს კაფიო და განსაზღვრული კრიტერიუმები ვთქვათ რის მიხედვით აფასებენ ამ კანდიდატებს იმისთვის რომ ვთქვათ საზოგადოების წინაშეც ანგარიშ ვალდებულების კუთხე თვითონ ამ საბჭოს მუშაობის გაიზარდოს ამ საპროკურორ საბჭოს მინიმალური ვალდებულებები აქვს რომ თავის გადაწყვეტილებები ნუ იყოს მინიმუმ ღია და საჯარო მაგრამ უშო დასაბუთების ნაწილში ცხადია არ არის ბოლომდე საკმარისად გაწერილი კანონებლობით და საბჭოს ჩვენ თავიდან ადრეულ ეტაპებზევე მოუწოდებდით რომ შეემუშავებინა გაკოლტეთ ეს გაიდლაინი რომლის მიხედვითაც შეაფასებდა ინდივიდუალურ კანდიდატებს და რომლის მიხედვითაც დაასაბუთებდა მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს საბჭომ ეს პროცედურები რამდენიმე დღის წინ შეიმუშავა და ამტკიცა თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორე ამ პროცედურებზე ორიენტირებით ჩვენ შეიძლება გავყაროს რეალური შინაარსობრივი საკითხები და საპროკურორ საბჭოს აქვს იმის შესაძლებლობა მათ შორის რომ პროცედურული მოთხოვნილებების მოთხოვნების დაკმაყოფილებით მიიღოს ის გადაწყვეტილებები რომლებიც არ იქნება საზოგადოებისთვის მისაღები და საჯარო ინტერესების სასარგებლო და ეს გადაწყვეტილებები საბოლოო ჯამში იყოს ისევ პოლიტიკური ინტერესებით ნაკარნახები აქ არის ამ მთავარი პრობლემა და აქ უკვე შემოდის მთლიანად თვითონ როგორც საბჭოს დაკომპლექტების საკითხი ასევე ანგარიშვალდებულების თემა და ის რომ საქართველოს პარლამენტი საბოლოო გადაწყვეტილებას თუ როგორ მიიღებს დღეს თავარ საბოლოო გადაწყვეტილებას გენერალური პროკურორის შერჩევა და დანიშვნაზე დანიშნულებაზე იღებს პარლამენტი უბრალო უმრავლესობით ამიტომაც მართლ პოლიტიკურ გუნდს შეუძლია ყოველგვარი ზედმეტი თავის კიბერის გარეშე მიიღოს ის გადაწყვეტილება რომელიც უბრალოდ მისი პოლიტიკური პარტიული ინტერესებისთვის არის სასარგებლო და სწორედ ამის ძალიან დიდ დღეს ხედავთ ჩვენ იქიდან გავნე რომ დღეს საპროკურორ საბჭოზეც აქვს რეალური გავლენა ხელისუფლებას და საბოლოო ჯამში ცხადია პარლამენტიც ბოლო ბოლო წლებში და ყოველთვის ასე იყო პრინციპში ტენდენცია რა მას პარტიული ინტერესებიდან გავლენა ძია გურო აუცოდნო კითხოთ იმის შესახებ რომ საქმეები ხო რომელიც დახვდება უკვე ახლად არჩეულ გენერალურ პროკურორს ნუ შეიძლება როგორც ჩვენ თქვით საუბარში წინასწარ უკვე აკეთებენ პარლამენტის წარმომადგენლები იმას თუ თუ ამში აირჩევენ ამას მას ეკნება მხარდაჭერა ვინც იქნება უკვე ამ პოზიციაზე რა ვითარება დახვდება მას გენერალურ პროკურატურაში ჩვენ გვაქვსოს არაერთი საქმე მათ შორის ძველი საქმეებიც რომელიც რომლებიც ჯერ არ არიან არ არის დაძრული და ბოლომდე საზოგადოებას არ აქვს პასუხი ხო ამ საქმეებთან დაკავშირებით აი ამ კუთხით რა გამოწვევების წინაში იქნება ახალი პროკურორი თქვენ ასევე თქვით ისიც რომ ვიწრო პარტიული ინტერესების გამტარი 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 ჟურნალის მქონე ადამიანი ამ პოზიციაზე არის ძალიან ცუდი ქვეყნის მართლმსაჯულებისთვის აი თქვენ რას ფიქრობთ აი ამ საქმეებთან დამოკიდებულებაში რამდენად მნიშვნელოვანი იქნება აი სწორედ ეს ფიგურა ვისაც აირჩევენ ამ პოსტზე კი ნამდვილად ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი საქმე პროკურატორის წარმოებაში დღესაც რომელიც მათ შორის რომლებზეც საქმე საქმე საქმეები დაიწყო პრინციპში წარმოება მათ შორის ირაკლი შოთაძის პერიოდში ან გრძელდებოდა ირაკლი შოთაძის ხელმძღვანელობის პერიოდში შეგვიძლია გავიხსენოთ რამდენიმე ასეთი საქმე ეს შეიძლება ეს ეს საქმეები არის ავღან მუხთალის საქმე სადაც ფიგურირებდა როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასევე უსაფრთხოების მხრიდან შესაძლო ჩარევის ნიშნები არსებობდა იგივე მაჩა თემირალ მაჩალიკაშვილის საქმე იგივე დეკანოს მამალაძის საქმე რომელიც სწორედ ირაკლი შოთაძის მმართველობის პერიოდში წარიმართა პროკურატურაში არაერთი საქმე სადაც ვერ იქნა გამოძიებული პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელებაზე და ამაზე პროკურატურა ამ პრინციპში ვერაფერი ვერ იყო და ვერ წარმართა ეფექტიანი გამოძიება ძალიან დამსახურდიას საქმეც ძალიან მაჩალიკაშვილის ძალიან დამსახურდიას საქმეც 
იმ ყოველ ყოველ ამ ყოველ ეს საქმე საბოლოო ჯამში მოითხოვს როგორც ძალიან მაღალ პროფესიონალურ ცოდნას, ასევე მოითხოვს იმას რომ იყოს ძალიან ძლიერი პოლიტიკური გავლენებისგან და მედეგი პოლიტიკური გავლენებისგან. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს მოლოდინი რომ ხელისუფლება დაუშვებს ისეთი კანდიდატის დანიშვნას გენერალ პროკურორად, რომელიც მისთვისვე საზიანო ან მისთვისვე არაპოპულარულ გადაწყვეტილებებს მიიღებს და გამოიძიებს მაგალითად თემიან მაჩარიკაშვილის საქმეს ბოლომდე და სრულყოფილად და გამოიძიებს ავგა მუხთალის საქმეში, გატაცების საქმეში ხომარ იყვნენ გარეულები პოლიციის ან უსაფრთხოების სამსახურების თანამშრომლები. არ და ასეთ საქმეს აქვს ცხადია როგორც სამართლებრივი, ასევე ძალიან დიდი პოლიტიკური ელფერი და პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის გარეშე ილუზია უბრალოდ ამ საქმეების გამოძიების მოლოდინ. გურო ერთგვარად რო შევაჯამოთ დაიწყეთ კიდეც პრინციპში წინა კითხვების დროს კონკრეტულად ამ პროცედურებთან დაკავშირებით გენერალური პროკურორის არჩევის პროცედურებთან დაკავშირებით რა მოლოდინები გაქვთ როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს პროცესები ია ჩვენ მთავარი მოლოდინი მომდინარეობს იქიდან რომ ქვეყანაში აუცილებელი არის სახელმწიფო ინსტიტუტებს ქონდეთ საზოგადოებრივი ნდობა სხვა შემთხვევაში ჩვენ შეუძლებელია ვისაუბროთ დემოკრატიაზე და შეუძლებელია ვისაუბროთ კარგ ხელისუფლებაზე კარგ მართსაჯულებაზე და კარგ მართველობაზე ზოგადად ხალხის ხალხისთვის სასარგებლო მართველობაზე იმისთვის რომ ხელისუფლებამ შეძლოს მართველობის გატარება სასარგებლო მართველობის გატარება აუცილებელია რომ მას ქონდეს ნდობა და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ არსებობდეს ნდობა და ამისთვის არის სწორედ აუცილებელი რომ მის სათავეებში მის მართველ პოზიციებზე იყვნენ ადამიანები ინდივიდები რომლებიც წარსულიც პროფესიული გამოცდილებაც კეთილსინდისიერებაც აღძრავს ნდობას და ლეგიტიმაციას საზოგადოების თვალში სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვიღებთ ძალადობრივ მართლობას რომელიც უბრალოდ არის კონკრეტულ პოლიტიკური ელიტის ხელში ეს ძალაუფლება გადასცემს კონკრეტულ ინდივიდებს ამ ძალაუფლებას და შემდეგ ხდება ამ გზით ხალხის ხალხისთვის თავს მოხელა კონკრეტულ ნაბიჯების თუ მართლობის ხომ ამიტომაც არის აუცილებელი ასეთი ადამიანები მაღალი ნდობის მქონე ადამიანები ხდებოდნენ ინსტიტუტებში რომლებიც საბოლოო ჯამში ეს ინსტიტუტები თავისი ყოველდღიური საქმიანობით აღძრავენ ნდობას საზოგადოებაში ხო ამიტომაც ჩვენ მოთხოვნა და მოლოდინი არის რომ პროკურატურთა გენერალურ პროკურორად აირჩიეს ის ადამიანი რომლის მიმართაც იქნება მაღალი საზოგადოებრივი ნდობა საზოგადოების თვალში თუმცა მე პირადად არ მაქვს ასეთი მოლოდინი თუ მეც უკვე ის ფაქტი რომ ირაკლის შოთაძე დასახელდა კანდიდატურად და სწორედ მას მის მიმართ დაფიქსირებს ღია და ეს პირდაპირ და საჯაროდ ხელისუფლების მართული პოლიტიკური გუნდის ლიდერები მხარდაჭერას უკვე აჩენს ეჭვებს რომ არა თუ საბოლოო შედეგი წინას პროცესიც კიბე უკვე ვეღარ აღძრავს ნდობას საზოგადოების თვალში ამიტომაც ჩვენ არ გვაქვს დიდი მოლოდინი რომ რაღაც რადიკალურად ახალ მიდგომას შემოთავაზებს ხელისუფლება მაშინ როცა იგივე სასამართლოში ჩვენ ნახეთ რომ სწორედ პოლიტიკური მიზაშეწონლობიდან გამომდინარე მიიღეს გადაწყვეტილება პარლამენტში და ეს კანდიდატები დაინიშნენ და საბოლოო ჯამში ეს კიდევ უფრო მეტად დაარტყამს ნდობას სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ამიტომაც არ გვაქვს მოლოდინი რომ რაღაცა ახალი იდეებით აღჭურვილი ახალი ხედვებით ხედვების მქონე ადამიანი დაინიშნება გენერალურ პროკურორად გურო ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავი ჩვენი გაცემის სტუმარი ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ რომ გურო იმნაძე ადამიანის უფლებების წალობისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი იყო ჩვენი სტუმარი საუბრობდით გენერალური პროკურორის არჩევის საკითხებზე და მიმდინარე პროცესებზე ჩვენ მე მშვიდობებით გურო წარმატებებს უსრულებთ და უნდა დააგებშვიდობოთ თქვენს ვინც მთელი 45 წლის განმავლობაში იყავით ჩვენ გვადევნებდით თვალს და ასევე გეტყვით იმასაც რომ არ დაგავწეთ აქტიურობა ჩვენს Facebook გვერდზე მოგწერთ თქვენი მოსაზრებები და თემები რაც გაინტერესებთ ჰეშტეგებთან და არა მხოლოდ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით. შეგძლოთ თქვენ გახდეთ ინიციატორები თემების რომლებიც გაინტერესებთ და გინდათ რომ გავაშუქოთ ჩვენს ეთერში. იახ ჩვენ ახალი თემები და ახალი ჰეშტეგები ზუსტად ხვალ მდეგებში დობებით ხვალ 19 საათზე შევხვდებით. კარგად ძანდებოთ. ნახვამდის.